நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரேவதி சண்முகம் கவிஞர் வீடு சமையலும் சேர்ந்துக்கும் உங்களை அன்போட வரவேற்கிறேங்க யூஷுவலாக நான் வந்து தோட்டத்தில் நின்னோம் இல்லை கிச்சனில் நின்னோம் சமைச்சு பார்ப்பீங்க ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய கிச்சனுக்கு உங்களை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் இங்கே சமைக்கலாமே அப்படின்னு இது வந்து காரைக்குடி அன்னலக்ஷ்மி டி நகரில் இருக்கு ஆக்சுவலாக வெஸ்ட் மாம்பழம்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து இருக்குது இந்த காசி மடத்துக்கு பின்னாடி இருக்குது இந்த கிச்சன் வந்து ஒரு பெரிய வாஸ்ட் கிச்சன் சரி இதை பற்றி சொல்கிறீங்களா இது என்ன எப்படி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் இது பண்ணிங்கன்னு எல்லாம் யோசிக்கிறான் போன வருஷம் டி டிசம்பர்ல எங்க அண்ணனோட மகள் கல்யாணம் நடந்த போது இவங்க தான் ஃபுல்லா கேட்ரு பண்ணாங்க அந்த கேட்ரிங்ல சாப்பிட்டவங்க எல்லாரும் வந்து யூஸ்வலா அந்த கல்யாண வீடுகள்ல வந்து நகை புடவை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு போவாங்க நிறைய பேர் சாப்பாடை பத்தியும் சொல்லுவாங்க ஆனா அங்க வந்த பெரும்பாலானோர் முதல்ல வந்தோன்னா சாப்பாடு வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி அருமையா இருந்ததுங்க எக்ஸாட்டிக் டிஷ்ஷஸ் இருந்து அதை எல்லாமே அவ்வளவு ரசிச்சு சாப்பிடுற மாதிரி இருந்தது வயிற்றுக்கு எந்த இதுவும் இல்லாம நாங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆனா கல்யாணம் கலாட்டால எல்லா வேலையும் முடிச்சு நாங்களும் வந்து உட்கார்ந்த போது எங்களுக்குமே அதை சுத சுத பரிமாறி அது அவ்வளவு டேஸ்டியா நாங்க அந்த கல்யாண வீட்டு சாப்பாடு கல்யாண வீட்டுக்காரங்க விஷயம் என்ஜாய் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காதுமாங்க ஆனா நாங்க நல்லா சாப்பிட்டோங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அண்ணங்கிட்ட விவரம் கேட்கும் போது இந்த கிச்சனை பத்தி இவங்க சொன்னாங்க நாம என்ஜாய் பண்ண இந்த விஷயத்த எல்லாருக்கும் சொல்லணும் இல்லையா அந்த வகையில இந்த கிச்சன் எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்தணும்னு எனக்கு ஆசை இது வந்து கேட்ரிங் அப்படின்னோட இந்த கல்யாண வீடு விசேஷ வீடுங்க அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்கலாம் அப்படியும் இல்லைங்க இது வந்து எல்லாம் அந்த ஒரு ஒரு சாப்பாடு வேணுங்கிறவங்க ரெண்டு சாப்பாடு வேணும் கொஞ்சம் வயசானவங்க இந்த மாதிரி இவங்களுக்குலாம் கூட ஆர்டர்ஸ் பேர்ல பண்ணி தராங்க கிச்சன் அவ்வளோ நீட்டாக அழகாக மெயின்டைன் பண்ணி அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக நடுவில் எனக்கு பதிவுகள் போடாமல் எனக்கு உடம்பு முடியலன்னு நான் சொன்ன போது ஒரு நாலு நாள் இங்கே தான் நாங்கள் சாப்பாடு சொல்லி வாங்கினோம் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே நான் வந்து சாப்பாடை மிஸ் பண்ணல உன் உன்னோட சாப்பாடு மாதிரி இருந்தது நல்லா இருந்தது நம்ம வீட்டில் நீ சமைக்கிற மாதிரியே இருந்தது அப்படின்னு சொன்ன போது இன்னும் சந்தோஷமாகவே இருந்ததுங்க ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி உங்களை இதுக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் இதில் நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு சொல்லணும் விசேஷங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெய்லி சாப்பாடு சொல்லி அதில் பயனடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நிறைய நேர்களுக்கு இது பயனுள்ள விஷயமா இருக்குங்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி கிச்சனுக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இந்த கிச்சனோட உரிமையாளர் திரு நாராயணன் அவர்களை தான் நாம் சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ நேயர்களுக்கும் உங்களை அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா உங்கள் கிச்சனை பற்றி நான் ஒரு ரவுண்டு முதல்ல வந்து பார்த்துட்டு வந்தேன் நீங்கள் காய்கறியை சுத்தம் பண்ணுறதுலேருந்து க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த நறுக்கிற விதமாகட்டும் அந்த வேக வைக்கிற விதமாகட்டும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது குறிப்பாக சொல்லணும்னா நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிறதெல்லாம் கூட நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிக்காமல் அளவான எண்ணெய் வச்சு பேக் பண்ணி எடுக்கிறீங்க பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஸோ வயசானவங்க சாப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு வயிற்றுக்கு எதுவும் பண்ணாத அளவுக்கு இருந்தது அவங்க சிருங்கேரிக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து நம்ம கோவிலூர் மடத்திலையும் இந்த மாதிரி நிறைய சாப்பாடு பண்ணி அன்னதானம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு டெக்னாலஜி ஓரியன்டா ஒரு கிச்சன் பண்ணணும் நம்ம ஆளுங்களை டிபெண்ட் பண்ணி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஓ நான் அதுக்கு முன்னால் ஃபார்மா கம்பெனிஸுக்கெல்லாம் ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபார்மா கம்பெனிஸ் பார்த்த பேசிஸில் ஒரு மூ மூணாயிரம் டன் நாலாயிரம் டன்லாம் ஒரு மருந்து பண்ண முடியும்னா நம்மளால ஒரு முந்நூறு லிட்டர் சாம்பார் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நினச்சேன் அப்போ தான் ஸ்டீம் கிச்சன் பண்ணோம் கோவில் ஊருக்கு பண்ணி அதை ட்ரையல் போகும்போதே எனக்கு ரொம்ப அதில் ஒரு ரொம்ப ஆர்வம் வந்தது அதனால் நம்மளே ஒரு கிச்சன் போட்டு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கறது தான் ப்ரின்ஸிபல் இதை வந்து பிஸ்னஸ்ஸாக பண்ண வேண்டாம் எனக்கு வேறு பிஸ்னஸ் இருக்குது ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கேன் ஆடிட்டிங் பண்ணுறேன் ஆனால் இது வந்து ஒரு பேஷன் ஆனால் இந்த இடத்துல நான் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பட்ஜெட்குள்ளே அடக்கம் அப்படிம்பாங்களே நிஜமாகவே ஏன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து என்ன ரெண்டு மூணு பேர் வந்து நம்ம சொன்னோன்னு கடக்கடனை வந்து இங்கே ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டாங்க அவங்க சொன்னாங்க இது பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது ஏன்னா இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு நல்லா இந்த வேலையில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப இல்லைன்னா ஒரு நாள் முழுக்க எடுத்தால் இரநூத்தி சில்லர் ரூபா தான் ஒன்லி இந்த டெலிவரி இதுக்கு தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காசு ஆகும் ஸோ இந்த காஸ்ட்டுக்கு நம்ம வெளியில் போய் சாப்பிடுவோமா அப்படின்னு நிஜமாக நம்பவே முடியாது அப்படின்னு
அப்போதான் நீங்கள் அந்த புண்ணியத்தை நியூட்ரலைஸ் பண்ணலாமே அதனால் ரொம்ப நாங்கள் வந்து இதில் பெரிய ப்ராஃபிட் ஃபோக்கஸ்க்கும் நாங்கள் பண்ணலை குவாலிட்டி ஓரியன்டாக தான் பண்ணுறோம் நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த சாப்பாடு வெளியில் போகாது நாங்கள் இது ரெண்டாயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரத்துல ஆரம்பித்தோம் இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு காரைக்குடியில் ஆரம்பிச்சுட்டு சென்னையில் வந்து சோழிங்கநல்லூரில் அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் சோழிங்கநல்லூரில் இருந்தோம் இப்போ அப்புறம் இந்த கொரோனா பீரியடில் எல்லாம் நான் கார்பரேட் கேட்ரிங் பண்ணோம் கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் யாருமே இல்லை அதனால அந்த கிச்சனை க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்போ கோவிலூர் மடத்துக்கு சொந்தமான இந்த மண்டபம் கொரோனா பீரியடில் வாடகைக்கு போகல அப்போ இப்போ உள்ள மெய்யப்ப சுவாமி நீங்கள் வேணால் இந்த மண்டபத்தை நீங்கள் கிச்சனாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்னா பண்ணிக்கிங்கன்னு நாங்கள் அதனால சோழிங்கநல்லூரிலேருந்து இங்கே மாறி வந்து இந்த கிச்சனுக்கு வரும்போது எங்களுக்கு ஸ்டீம் கிச்சன் இங்கே பண்ண முடியாது ஏன்னா பாய்லர் அதில் கறி போடுறது விறகு போட்டு பண்ணுற பாய்லர் அங்கே வச்சுருந்தோம் இது வந்து கம்ப்ளீட் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதுலேருந்து எலக்ட்ரிக் கிச்சன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணோம் அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அப்போ எங்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தில் ரெடியாக இருந்தது இந்த கிச்சனுக்கு வரும்போது இந்த கிச்சன் எலக்ட்ரிக் கிச்சனாக மாற்றணும் அதனால் இது வந்து கம்ப்ளீட் எலக்ட்ரிக் கிச்சன் வித் லிட்டில் பிட் ஆஃப் கேஸ் இப்போ வடை போடணும் தோசை போடணும்னா அது மட்டும் கேஸில் பண்ணுறோம் தாளிக்கிறது அந்த மாதிரி மிச்சம் எல்லாமே பாயிலிங் ஸ்டீமிங் எல்லாமே எலக்ட்ரிக் அவங்களுக்கு தெரியல ஆமா அப்புறம் நாங்க இதை வாங்கி ஒரு வயசுல ரெண்டு வயசுல வாங்கி ட்ரையல் பார்த்து ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதுல வந்து ஒரு ஆள் நாலு விஷயம் பண்ண முடியும் ஒரே டைம்ல இப்ப சாதாரணமா பல்க் குக்கிங் வந்தா ஒருத்தர் ஒரு சாம்பார் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அவர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு விஷயம் பண்ண முடியும் இங்க ஒருத்தர் சாம்பார் பொங்கல் குழம்பு எல்லாம் ஏன்னா எதுவுமே அடி பிடிக்காது ஓ அது அடி பிடிக்காது பிடிக்காது இது எல்லாமே இன்டைரக்ட் ஹீட்டிங் அதனால எதுவுமே அடி பிடிக்காது இதுல ஆனா இன்னொரு விஷயம் எனக்கு தோன்ற விஷயம் வந்து இப்ப நீங்க வந்து இதை பத்தி படிச்சிருக்கீங்க டிசைன் பண்ணி கொடுத்த எல்லாம் நாளைக்குங்க <laughs> 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 வடை தோசை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஸ்கில்லே தவிர மிச்சம் எல்லாமே நம்ம பல்க் குக்கிங் எல்லாமே வந்து நான் ஸ்கில் யாரை வேணாலும் ட்ரெயின் பண்ணலாம் ஆனால் அது நிஜமா ஒரு பெரிய விஷயம் இன்னொன்று கவனித்தது என்னென்னா நீங்கள் ரொம்ப அழகாக அதுக்கான கணக்குகளை வந்து நான் எப்பவும் தான் சொல்வேன் இப்படிலாம் எங்களுக்கெல்லாம் மன தெரியாது எங்கள் பண்ணுறதை பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு நீங்கள் அது அதுக்கு அழகான கணக்கு வழக்கம் வச்சு மீன்னு இவ்வளவு போட்டா இவ்வளவு வரும் இந்த அளவுகளை முத கொண்டு இது இதுல ஹோட்டல் ஆளுங்க பண்ணுவாங்களா இருக்கும் பட் எங்களுக்கு ஒரு அமேசிங் பேக்டர் ஆனா நீங்க அதுல அதுலயும் தண்ணி முத கொண்டு நீங்க அளவு வச்சு பண்ணும்போதுதான் ஆச்சரியமாக அந்த டேஸ்ட் வந்து மாறாம ஒரே மாதிரி வருது அதுதான் இதுல இது இன்னொன்னு வந்து நாங்க நாலு நாள் அன்னைக்கு சாப்பாடு வாங்கணும் பட் நாங்க சொல்லி நிறைய பேர் இங்க வந்து வாங்குறவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த காய்கறிகள் ரிப்பீட் ஆகுறது கிடையாது எனக்கு அது பெரிய சந்தோஷமா இருக்குங்க பதினஞ்சு நாளைக்கு தான் ஒரு காய் வருது பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு அடுத்த காய் இந்த காய் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா பிளான் பண்ணிக்கிறீங்க ஆமா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து கணக்குன்னு சொல்றது நாங்க இந்த கிச்சனை ஆரம்பிக்கும் போது எங்களுக்கு சமையல் தெரியாது ஒரு நூறு பேருக்கு வேணும்னா எவ்வளோ சமைக்கணும்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ அரிசி போடணும் எவ்வளோ பருப்பு போடணும் எதுவுமே தெரியாது இதை நான் எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுறதுங்கிற பிரச்சனை வந்தது அதனால் நான் ரிப்பீட்டபிளாக பண்ண முடியாதுன்னா இந்த இதை வந்து நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அப்போ தான் ஃபார்மா கம்பெனிஸில் பேட் ஷீட்னு போடுறாங்க எந்த கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரிலையும் பேட் ஷீட் இருக்கும் எவ்வளோ அதில் எல்லாமே டார்கெட்டட் அவுட் புட் இப்போ நம்ம சமையல்காரங்க பண்ணுறது என்னென்னா முந்நூறு பேருக்கு வேணும்னா ஒரு நாலு கிலோ பருப்பு மூணு அப்படி அவங்க வந்து ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங்கில் பண்ணுறாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஆள் 
நூற்றம்பது எம்எல் சாம்பார் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி நூறு பேருக்குன்னா பதினஞ்சு லிட்டர் சாம்பார் பதினஞ்சு லிட்டர் சாம்பாருக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி எங்கள் ரெசிபி இப்போ வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரெசிபி சாண்டடைஸ் ரெசிபி வச்சுருக்கோம் அது இருபத்தஞ்சு பேர்லேருந்து ஆயிரம் பேருக்கு பண்ணாலும் அதே மாதிரி இருக்கும் எக்யூப்மெண்ட் மாறும் இப்போ நான் வந்து ஐம்பது பேருக்கு பண்ணணும்னா ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் தான் பண்ணணும் என்னுடைய வெசல்ஸ் எல்லாமே இருபத்தஞ்சு லிட்டர் மினிமம் அதனால அதில் பண்ண முடியாது வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகும்போது என்ன பண்ணுறோம்னா எங்கள் கெட்டிலுக்கு மாற்றிடும் எலக்ட்ரிக் கெட்டிலில் பண்ணுறோம் பட் இதே ப்ராசஸ் எல்லாம் ஹீட்டிங் தான் இதே ப்ராசஸ் அதனால் இன்னொன்று இப்போ நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னா இப்போ கத்திரிக்காய் இந்த வாரத்தில் போட்டிருக்கேன் பொரியல் போட்டிருக்கேன்னா இந்த வாரத்தில் மறுபடி கத்திரிக்காய் பொரியல் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் கத்திரிக்காயில் சாம்பார் வரலாம் குழம்பு வரலாம் அதாவது காய் மாறும் மாங்காய்ப்பாரும் <laughs> 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 ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் பொரியல் இன்னும் பத்து நாள் கழிச்சு அந்த கத்திரிக்காய் பொரியல் ரொம்ப பெருசா தெரியாது ஆனா அதே கத்திரிக்காய் தான் பட் ஆனா நீங்க சொல்ல அதுதான் சொன்னாங்க எங்களுக்கு வந்து அப்படி ரிப்பீட் ஆகுறது இல்லைன்னு சொல்லும் போது இது கேட்கறதுக்குமே நல்லா இருந்தது யூஸ்வலா ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போனா பெரும்பாலும் நான் ஹோட்டல் உள்ளவங்களை நான் வந்து இதுவா சொல்லல பட் அவங்களுக்கு வந்து எது ஈஸியோ அதுதான் பெரும்பாலும் முட்டைகோஸ் பொரியல் அந்த பீட்ரூட் பொரியல் இந்த மாதிரி இதுதான் போவாங்க அவங்க பட் இங்க மாறி மாறி வரும்போது அது அவங்க சந்தோஷமா சொல்றாங்க ஏன்னா பாக்குறவங்களுக்கு ஐயோ எப்ப பார்த்தாலும் இதே தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இல்லாம மாத்தி வரும்போது ஒரு சந்தோஷம் வருது எங்களுக்கு காஸ்ட் ஃபேக்டர் வச்சு நாங்க மெனுவை டிசைன் பண்ணல நம்ம நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் இன்னொன்னு நம்ம வந்து செட்டிநாடு குக்கிங்னு பண்றோம் செட்டிநாடு அது அது கரெக்டா தப்பாங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது எல்லா விதமான பீப்புளும் வராங்க பட் செட்டிநாடுங்கிறது ஃபுட்டுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப பாப்புலர் ஃபார்மேட் இல்லை எனக்கு அதுலேயும் ஒரு தோன்ற விஷயம் நான் சாரி தோன்றப்ப என்னென்னா இப்போ பிராமின்ஸ் ஆகட்டும் அந்த அளவுக்கு எங்கள் நாங்கள் பண்ணும்போது கேட்டிங்கன்னா பண்ணும்போது வராங்க ஆனால் செட்டிநாடு ஃபுட்டு விரும்பி கேட்குறாங்க இப்போ எண்ணெய் கத்திரிக்கா குழம்பாகட்டும் இந்த மண்டி ஆகட்டும் இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க வித்தியாசமாக இருக்குது எங்களுக்கு அதை பண்ணி கொடுப்பாங்க சில பேர் வந்து பூண்டு வேணும்பாங்க சில பேர் வேண்டாம்பாங்க ஸோ இந்த செட்டிநாடு சமையலுக்கு ஒரு பாஸ் ஏரியா கவர் ஆகுது எல்லாருமே கேட்குறாங்க ஆனால் நம்ம செட்டிநாட்டு ஆளுங்கள் ஆட்கள் வந்து நீங்க கொடுக்குற இந்த சாப்பாடு நிச்சயமா ரொம்ப ரொம்ப விரும்புவாங்க அதுவும் அந்த ஸ்பாட்ல அந்த கேட்ரிங் பண்றதுக்கு ஸ்பாட்லயே வடை போடுறதாகட்டும் வெள்ள பணியாரம் ஊத்துறதாகட்டும் இது எல்லாமே சுட சுட வரும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஆஹ் அது நாங்க சொல்ல போனா சில டிஷ்ஷஸ் வந்து இப்ப சென்னையில இப்ப பாப்புலரா கேட்ரிங்ல கிடைக்காத டிஷ்ஷஸ் இப்ப வந்து சைவ மீன் குழம்பு வெண்டைக்காய் மொச்ச மண்டி மண்டி இன்னொன்னு இந்த பச்சடிங்கிற விஷயம் சென்னையில இல்லை இல்லவே இல்லை அதாவது மத்தியான சாப்பாடுல வெண்டைக்காய் பச்சடி கொத்தவரங்காய் பச்சடி அந்த மாதிரி புளி பேஸ்ல பருப்பு போட்டு பண்ற இப்ப அது அதுக்கு நியர் ஈக்குவலன்ஸ் வந்து பிராமின் சமையல்ல புளி கூட்டுங்கிறாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் மைல்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பட் நம்மளது வந்து இந்த இந்த இப்ப அதனால நாங்க மெனு டிசைன்ல ஒரு டெம்ப்ளேட்டே பண்ணிட்டோம் ஒரு வாரத்துல மூணு குழம்பு மூணு சாம்பார் ஒரு மோர் குழம்பு இன்னைக்கு குழம்புனா நாளைக்கு சாம்பார் நாளை இன்னைக்கு மோர் குழம்பு அடுத்த அந்த மாதிரி பண்றோம் அது மாதிரி ரெண்டு மண்டி ரெண்டு பச்சடி ரெண்டு கூட்டு அந்த கூட்டு வர அன்னைக்கு கார பொரியல் பேலன்ஸ் பண்ற டேஸ்ட் வந்துடும் ரெண்டு காய் கொடுக்கறதுனால எல்லா விதமான மண்டி போடுறது இல்ல சாம்பார்ல பருப்பு இருக்கு அன்னைக்கு மண்டி போடலாம் ஏன்னா மண்டியில பருப்பு இல்ல அந்த மாதிரி பருப்பையும் ரொம்ப டூ மச் பருப்பு இல்லாமல் ஒரு ஒரு பதார்த்தத்துல தேங்காய் இருக்கிற மாதிரி இன்னொன்னு தேங்காய் இல்லாத மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் அது 
யாராவது பார்த்துட்டு இன்னைக்கு நீங்க அப்படி சொன்னீங்களே இன்னைக்கே ரெண்டு தேங்காய் வந்திருக்கே ரெண்டு பருப்பு வந்திருக்கேன்னு பாசிபிலிட்டி இருக்கு பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் கான்சியஸா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரெசிபிஸ பேலன்ஸ் பண்ணி அது சில நேரங்கள்ல சில விஷயங்கள் ரொம்ப தவிர்க்க முடியாது நம்ம எவ்வளவுதான் போக்கஸ் பண்ணி பண்ணாலும் வீடா இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன சமையலா இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சில நேரங்கள்ல கலந்து வரும் ஐ திங்க் டெஃபினட்டா அது எல்லாருக்கும் பிடிக்கதான் பிடிக்கும் ஏன்னா எனக்காவது ஒரு நாளுங்கிற போது ஒண்ணுமே ஒரு சொல்ல முடியாது அதுலயும் அதே மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல என்ன பண்றோம்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல டின்னர்ல இப்ப இடியாப்பம் வந்து எங்க இடியாப்பம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்பவே ஸ்பெஷலுங்க அந்த இடியாப்பம் எக்ஸலன்ட் சாஃப்ட் அவ்வளவு சாஃப்டா நான் ஒரு இடியாப்பம் சாப்பிட்றது இல்ல பிரமாதமா இருக்கும் அது இடியாப்பம் இல்ல வெரைட்டிஸ் வேற அதுலயே மசாலா போட்டு எலுமிச்சம்பழம் போட்டு தாளிச்சு நான் சொல்லல புழியறதே அதுல உள்ள எல்லாம் கலந்துட்டு அவங்க புழியறாங்க அது அந்த ஃப்ளேவரோட மேல எதுவுமே நீங்க இதை எடுத்து வைக்கணும் கருவேப்பிலை எடுத்து வைக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த பிளேவர் டேஸ்ட் எல்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இடியாப்பம் பண்ணி தராங்க அது கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கு அதை பத்தி சொல்லுங்க ஆமா இடியாப்பம் பண்றோம் இட்லி எங்களுது நல்ல எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்ட் இட்லி ஆமா அரிசி உப்புமா எங்களுது நார்மல் உப்புமா தானேன்னு சொல்ற மாதிரி இல்லாமல் அதுவும் நல்ல நல்ல உப்பு அது டின்னருக்கே கூட கொடுக்குறீங்களே ரொம்ப நல்லா இருக்கு டின்னர்ல கொடுக்குறோம் அது மாதிரி மினி இட்லியில மஞ்சூரியன் பண்றோம் அது ஒரு மெட்ராஸ்ல யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு வேரியேஷன் வேணுங்கிறதுக்காக இன்னொன்னு பூண்டு பொடி ஒண்ணு எங்க ஓன் பூண்டு பொடி ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணி பூண்டு பொடி மினி இட்லி பண்ணுவோம் இந்த சைட் டிஷ்ஷஸ்ல வந்து செட்டிநாடு சைட் டிஷ்ஷஸ் பண்றோம் ஒரு நாள் வெங்காயம் பூண்டு குழம்பு கூட இப்ப கொடுத்தோம் ரீசெண்டா அது வந்து செட்டிநாடுல ரொம்ப பெரிய ஃபங்க்ஷன்ல ரொம்ப எலாபரேட் மெனுவில் பூண்டு குழம்பு இட்லிக்கு கொடுப்பாங்க ஆமா இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் டிஷ் ஆனால் இருந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணோம் அது மாதிரி கள்ளவுட்டு அவையில் கொடுக்குறோம் வெங்காய கோசுன்னு ஒரு செட்டிநாடு டிஷ் அது சைட் டிஷ்ஷாக கொடுக்குறோம் செட்டிநாடு ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு செட்டிநாட்டு ஆட்கள் வந்து தேடி காரக்கூடிய ஆட்களை தான் கூப்பிடணும் அவங்க வந்து சமைச்சா தான் சாப்பாடு வரும் அப்படி அந்த மாதிரி டேஸ்ட் கொடுக்க முடியுங்கிறதெல்லாம் சாரி ஆனால் என்ன பொறுத்த மாட்டேன் அப்படி இல்லைங்க ஏன்னா இங்கே வந்து சாப்பிட்டதை வச்சு சொல்லணும் அதாவது இங்கே வந்து இவங்க அனுப்பின சாப்பாடை வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக காரைக்குடிய சென்னைக்கே கொண்டு வந்துடுற அளவில் தான் இருந்தது இருக்குது ஸோ நிச்சயமாக அந்த டேஸ்ட் வந்து செட்டிநாட்டு ஆட்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அது நான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாஸ் ஏரியா கவர் பண்ணுறோம்னு சொன்னாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு நாங்கள் சொன்னவங்க எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் என்ன செட்டிநாட்டு சாப்பாடுன்னு சொன்னீங்க ஆனால் எங்களுக்கும் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு அவங்க அனுப்பியிருக்குதுன்னு சொல்லும்போது கேட்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த எக்ஸாட்டிக் டிஷ்ஷஸ் இந்த சைவ மீன் குழம்பு வாழைப்பூ குழம்பு இதெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கல்யாண வீடுங்களில் தான் பெரும்பாலும் அங்கே பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் கூட இவங்க வந்து டே டு டே மெனுலேயே இவங்க கொண்டு வராங்க அதுவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ என்ன இவ்வளோ படி கப்சலிட்டே இருக்காலன்னு நினைக்காதீங்க நான் வந்து எப்பவுமே தான் பெற்ற இன்பம் பெருக இ பயகம் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி தான் நான் அனுபவிச்ச ஒரு சந்தோஷத்தை தான் இன்றைக்கி நேர்களோடு பகிர்ந்துக்கிறேன் ஸோ மேலுமே இவங்களோட அந்த கிச்சனில் ஒரு ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனா இட்ஸ் மெயின்டைன்டுங்கிறது தெரியும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து இந்த இந்த காய்கறியை பேக் பண்ணி பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதையும் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டா சொல்லுவாங்க கேட்டுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம கிச்சனில் இன்றைக்கி ஆச்சு சொன்ன மாதிரி வெண்டைக்காய் மொச்ச மண்டி அதை நாங்கள் எப்படி எங்கே ப்ராசஸ் என்னங்கிறத நான் நேராக உங்களுக்கு வீடியோவிலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி சைவ மீன் குழம்பு சிம்பிளாக நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோங்கிறத பண்ணி காமிக்கிறோம் இதை நீங்கள் வீட்டில் பண்ணணுன்னாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லை இந்த ரெசிபி நாம் நேயர்களுக்காக ஆச்சு சேனல் வழியாக அந்த ரெசிபியவே இதில் டெஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற ப்ராசஸ்ஸை இன்றைக்கி நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் நம்ம எந்த வெஜிடபிளும் வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து வாஷிங் வாஷிங்கிறது நம்ம கிச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசோனேஷன் ஓசோனேஷனுங்கிறது என்னென்னா இது ஒரு டேங்க்கு இந்த டேங்க்கில் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணி அதில் காய் போடுறோம் பபுள் வாஷ் பண்ணுறோம் அந்த பபுள் வந்து ஏர் பபுள் ஓசோன் ஜெனரேட்டர்னு கீழே ஒரு ஓசோன் பம்ப் இருக்குது அந்த பம்ப் வந்து ஓசோன் ஜெனரேட் பண்ணுது அதில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து இதில் வாஷ் பண்ணுறோம் பண்ணால் அந்த வெஜிடபிள் ரொம்ப க்ளீன் ஆகிடும
இப்போ இந்த வெண்டக்காய் மண்டி பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதுக்காக அவங்க இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இனி அடுத்தது பார்க்க வேண்டியது தான் இப்போ வெண்டக்காய் மண்டிக்கு வெண்டக்காய்லாம் கட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சைவ மீன் குழம்பு அதுக்கான ப்ராசஸையும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அது ரெண்டு செய்கிறத அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சைவ மீன் குழம்புக்கு அந்த பேஸ் அந்த சைவ மீன் வேணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து காராமணி அப்புறம் கருப்பு கொண்டக்கடலை இந்த பச்சை பயிர் மூணுமே சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கு இது ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கு நல்லா ஊறிட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த ஊற வச்சிருந்த பயிரை தண்ணியை வடிச்சுட்டு அதோட சோம்பும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து இந்த கிரைண்டரில் அரைக்க போகிறோம் எப்படி அரைக்கிறோன்னு பார்க்க பாருங்க போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் தான் இருக்கும் அரைச்சாச்சு இதுல உப்பு கூட சேர்க்கறது இல்லை ஏன்னா குழம்புல உப்பு இருக்குங்கிறதுனால இது வெறும் பச்சை மிளகா சோம்பு மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கு விஷயம் வெண்டக்காய் மண்டிக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்களோட வழக்கம் வந்து அந்த நிறைய எண்ணெய் ஊத்தி அதை நல்லா வதக்கணும் வெண்டக்காய இல்லைன்னாலும் எண்ணெயில பொறிச்சு எடுக்கிற வழக்கமும் உண்டு ஆனா இதுல இதுதான் இவங்கள்ட்ட ஒரு பெரிய நல்ல இது என்னன்னா அது அப்படியே பிரேக் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஓடிஜியில வச்சு பிரேக் பண்ணி எடுக்கிறாங்க இன்னைக்கு இப்ப பாக்க போறீங்க நீங்க இதுல பிரேக் பண்ணி எடுக்கிறது இது ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப பேக்கிங் ட்ரேல எண்ணெயை தடவிட்டு இந்த வெண்டக்காய் ஃபுல்லா அதுல கொட்டிடுறாங்க அது நல்லா பரப்பி விட்டு இது அப்படியே பேக் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்ப வெண்டக்காயும் வெந்துருது எண்ணெயும் கிடையாது அதுல இது அரைச்ச விழுதுல அவங்க கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கலந்துக்கிறாங்க சைவ மீன் குழம்பு ஆக்சுவலா ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் இல்லாம நேர்களுக்கு பார்க்கணும் அதே சமயம் சட்டுன்னு தெரியணுங்கிறதுனால ரெண்டுத்தையுமே நாங்க சைமல்டேஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது சைவ மீன் குழம்பு அதோட கூட வெண்டக்காய் மொச்ச மண்டி ரெண்டையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப சைவ மீன் குழம்புக்கு வந்திருக்கோம் இந்த நச்சுக்கொட்டை கீரை வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை நல்லா கழுவி தொடச்சி வச்சிருக்காங்க இப்ப அது மேல தடவை போறாங்க இந்த சைவ மீன் குழம்புக்கு முக்கியமான ஒரு இது வந்து இந்த இலை இந்த பதம் பார்த்துக்கோங்க தளதளன்னு இருக்கே தவிர ஆனா தடவை முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப தண்ணியா இல்லை நல்ல கொஞ்சம் கெட்டியாவும் இருக்கு ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலா பதம் நடுவுல ஒரு சின்ன வாழ நார் அதுல வச்சிருக்காங்க அந்த மீனோட எஃபெக்ட கொடுக்க கொஞ்சம் கசகச தூவுறீங்களா நல்ல ஓகே இந்த சைவ மீன் குழம்புக்கு நம்ம இந்த இலையில தடவுனதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டே இருக்கு அத வந்து ஸ்டீம் பண்ண போறோம் அத நல்லா ஆவியில வேக வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதை வறுத்துட்டு போட போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வெண்டக்காய் மொச்ச மண்டி சொன்னேன் இல்லையா அந்த மொச்சையை ஊற வச்சது ஓவர் நைட் ஊற வச்சத இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர்ல போட்டு வேகப்படுத்துறாங்க இது நேயர்களுக்காக அவங்க வந்து ஒரு சின்ன குவான்டிட்டியில பண்ணி காமிக்கணும்னு பிரியப்பட்டு நமக்காக நமக்காக நம்ம எல்லாருக்காகவும் அதை பண்றாங்க ஸோ அதனால தான் கொஞ்சமா போட்டிருக்கோம் இதை இப்போ இது வேக வச்சதுக்கு அப்புறம் மண்டியை தாளிக்கலாம் இப்போ இந்த குழம்புக்கான அறவை வந்து வதக்கி எடுத்து அரைக்கணும் அதை அதை வதக்க தான் போறாங்க கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊற்றிருக்கீங்க இல்லையா அதுல இதுல சோம்பு பொட்டுக்கடல முந்திரி பருப்பு தசகசா அவ்வளவுதான் <laughs> 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 தேங்காய்லாம் சேர்ப்பீங்களா தேங்காய் சேர்த்துக்கணும் இப்ப தேங்காய் கொஞ்சம் தேங்காய் ஓரளவுக்கு ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்காய் குழம்புக்கு வதக்கணும்ல அதை வதக்கிறது தான் ஆறிட்டு இருக்குது அதுக்கு இடையில இந்த பக்கம் வந்து இந்த அவன் வந்து ஃப்ரீ ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்ப அதுல வெண்டைக்காய் வைக்க போறோம் பாத்துக்கணும் மண்டிக்கு அந்த வெண்டைக்காய் 
இது எவ்வளோ நேரம் ஏழு நிமிஷம் வைக்க போறீங்க சரி இப்போ இந்த பதக்கீர் வச்சு வச்சிருந்தாலே அது நல்ல ஆறி இருக்கு அதை கிரைண்டர்ல போட்டு அரைக்கணும் கிரைண்டர்ல போட்டு அரைக்கும் போது இது வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலா கணிசமும் காணும் சொல்லுவாங்க அந்த டெக்ஸ்சரும் மாறும் ஆனால் எல்லார் வீட்லேயும் இந்த கிரைண்டர் இருக்கு பெரிய கிரைண்டர் தான் மசாலா போடணும்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஸோ இவங்க போடுறாங்க நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறவங்க அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த சைவ மீன் குழம்புக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல இலையில அதை ஸ்டீம் பண்ணணும் இது இட்லி ஸ்டீமர் எலக்ட்ரிக் ஸ்டீமர் இது ஆக்சுவலாக நம்ம இட்லி பானை மாதிரியே தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதை தூக்கி அது உள்ளே வைக்க போகிறாங்க ஸோ இப்போ ரெடியாக உள்ளே வச்சுருவாங்க வச்சுட்டு எவ்வளோ நேரம் ஸ்டீம் பண்ணுறது நிமிஷம் உள்ளே வச்சாச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்தால் சரியாக இருக்கும் வெந்திருக்கும் அப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏழு நிமிஷம் ஆச்சு ஆக்சுவலாக டைமர் மாதிரி வச்சு அந்த ஏழு நிமிஷம் என்ன இது இண்டிகேட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இப்போ எடுக்க போகிறாங்க இதை இப்போ எடுக்கும்போது பாருங்கள் அதிகம் <laughs> கிடையாது <laughs> மண்டியில் விஷயம் எண்ணெய் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எண்ணெயும் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கு நல்லா இருக்கு அந்த பேக் ஆனது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்போ வெண்டைக்காய்க்கு வதக்குறாங்க கை வாங்கி சும்மா இல்லைங்க நான் ஒரு வெண்டைக்காய் எடுத்து வாழை போட்டுக்கிட்டே வரேன் இப்போ ஒரு எண்ணெய் விட்டுருக்காரு ஐயா அது எண்ணெய் தாளிக்கிறீங்க வெந்தயம் வெந்தயம் ஓ சரி ஓ இதுக்கு சீரகமும் தாளிப்பீங்க ஓகே ஓகே சீரகம் வரமிளகா பூண்டும் பச்சை மிளகா இந்த காரம் போதும் அதனால தான் உங்களுக்கு தான் காலவு அளவா இருக்கு காரம் கூட வெங்காயமும் இப்ப உங்களுக்கு இதுல வெண்டைக்காய வதக்குற வேலையே கிடையாது இப்ப நீங்க புளி ஊத்த மாட்டீங்க அப்புறம் தான் ஊத்துவீங்களா ஓ சோ முதல்ல தண்ணி ஊத்திடுவீங்க புளி ஊத்துறது ரெண்டக்கா மொச்சம் மண்டிக்கு நீங்க தக்காளியும் சேர்த்தீங்க சூப்பர் நிறைய இருக்கும் புளிப்பு தாக்கம் அதிகம் இல்லாம ஓகே ஊத்துரு விழுத ஊத்த போறீங்க அப்படியே அதுல ஸோ அதனால தான் புளி இப்போ ரொம்ப இல்லாமல் அளவாக இருக்கு தக்காளி அதிகம் சேர்க்கணும் புளி கொதிக்கும் போது சாரி தக்காளி கொதிக்கும் போதே அந்த மொச்சையும் போட்டிருக்கீங்க புளி வந்து லாஸ்ட்ல ஊத்துறீங்க இது மொச்சை போடணும் ஆ போட்டுருங்க ஓ இந்த சைவ மீன் குழம்பு ஸ்டீம் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ அது வெளியில் எடுத்துடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி ஆவி வருது இப்போ இந்த வெந்துட்டு வெந்து எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அதில் உள்ள அந்த வாழை நார் வச்சுருந்தாலே அதை இப்போ இந்த சூட்டோடு எடுத்துருவாங்க பாருங்க அவ்வளோதான் இனி அந்த இலையோட கட் பண்ணி நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துட்டு குழம்புல போடணும் பட் இது மட்டும் எண்ணெயில் பொறிச்சா தான் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால எண்ணெயில் பொறிக்கிறாங்க பொறிச்சுட்டு நம்ம குழம்புல போட வேண்டியது தான் இப்போ இந்த தக்காளி விழுது போட்டு நல்லா கொதிச்சாச்சு புளி ஊற்றுன்னு இப்போ உப்பு போடுறது எப்போ போடுவீங்க போட்டீங்களா உப்பு ஓகே ஓகே இப்போ த புளி ஊற்றிருங்க புளி கொஞ்சமாக ஊற்றிருங்க அது வெண்டைக்காய் மண்டிக்கு நம்ம வந்து இப்போ எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ப்ராசஸ்ஸை வெண்டைக்காவும் ரெடியாக இருக்கு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சதும் நம்ம வெண்டைக்காவை போட்டுருவோம் இப்போ இது கொதிச்சாச்சு நம்ம வெண்டைக்காய் போட்டுடுறோம் வெண்டைக்காய் போட்டால் மண்டி ரெடி நாவூரும் மண்டி ரெடி 
இது பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் நிச்சயமா ட்ரை பண்ணா நீங்க செட்டிநாடு சேர்ந்தவங்களா இருக்கீங்களோ இல்லையோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த சுவைக்கு நிச்சயமா அடிமையாயிடும் இது குழம்பு நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குங்க என்னோட வாணியில அதை டேஸ்ட்டும் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்ப அந்த மீன் ஆறுன உடனே அதை நறுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே எண்ணெயில பொறிச்சு இதை போட வேண்டியது குழம்பு பதமா ரெடி இது மண்டி ரெடி ஆயாச்சு பாருங்க இது இவங்களுக்கு ஒரு கணக்கு இவ்வளவு போட்டா இவ்வளவு வரணும்னு சோ அந்த இப்ப வேவ் பண்ணிடுவாங்க என்ன சமைக்கிறாங்களோ அது ஒரு தடவை வேவ் பண்ணிடுறாங்க இது நல்லா பதமா ரெடி ஆயிருக்கு இந்த ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வெண்டைக்காயோட கலர் மாறாம அழகா பச்சை பச்சையா நல்லா இருக்கு பாருங்க டேஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன் கைவ மீன் வெந்துருச்சு இல்லையா அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதனால லாஸ்ட் பீஸ் எடுத்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் நான் எப்பவுமே சாப்பிட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அவங்களுக்கும் சமைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் பாங்க இருக்குதோ இல்லையோ சாப்பிட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நல்லா இருக்கு உப்பு போட்டிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் தொட்டாக சாப்பிட்டுருக்கோம் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருந்திருக்கும் பட் குடம்புல இருக்க உப்பு அதில் சாந்துருமா ஸோ கரெக்டாக இருக்கும் நாங்கள் வெட்டினதுக்கு அப்புறம் பொறிக்கும் போது பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நடுவில் வாழை நார் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா இந்த ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த சின்ன ஹோல் அவ்வளோ இருக்குது இப்போ இந்த கட் பண்ண சைவ மீனை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிறாங்க இதை வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப முறுமுறுன்னு எடுக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது அப்படியே ஒரு வேக்காடு அவ்வளோதான் இல்லையா அது உடையாமல் இருக்கிறதுக்காக குழம்புல போட்டு ஒரு காயே வேண்டாம் இத தொட்டு குழம்பு சாதம் போட்டு சாப்பிடலாம் நல்லாவே தயிர் சாதத்துக்கும் தொட்டுக்கலாம் மீதியும் பொறிச்சிடுவாரு குழம்புல போடும்போது பாப்போம் இந்த ரெடியான குழம்புல அவர் பொறிச்ச மீன் அந்த சூட்டோட போட்டுடுறீங்க இல்லையா அவ்வளவுதான் வெஜிடேரியன் சைவ மீன் குழம்பு அதனால பியூர்லி வெஜிடேரியன் பேர் ஒண்ணுதான் அசைவ பேர் இது அவ்வளவுதான் இது ஊற ஊற நல்லா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த வெண்டைக்காய் மண்டி பாருங்க எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா நல்லா இருக்கு அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சைவ மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களை பார்க்க வச்சு நான் சாப்பிட போறேன் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன் சாப்பிட்டா முழுசா வெண்டைக்காய் மொச்சை எல்லாத்தோடையும் தான் சாப்பிடணும் மிளகாய் மட்டும் விட்டுணும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா ஒன்னா பைண்ட் ஆகி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த புளிப்பு காரம் அந்த அளவான புளிப்பு நல்லா செய்யும்போது எக்ஸலண்டாக இருக்கு ஆக்சுவலி செட்டிநாட்டு பக்கம் வந்து இந்த மண்டியை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என்ன மாதிரி குறிப்பான இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதத்துக்கு எக்ஸலண்ட் காம்பினேஷன் சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்கும் நல்லா இருந்தாலும் தயிர் சாதத்துக்கு ஊறுகா தேட மாட்டோம் நல்ல ஒரு ஹெல்தியான காம்பினேஷன் அடுத்தது இவர் மட்டும் என்னை பார்த்துட்டே இருக்காரு எப்போ கூப்பிடுறீங்க எப்போ கூப்பிட்றீங்கன்னு பார்த்துருவோம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது அது இவ்வளோதான் நம்ம நல்லா சாஃப்டாக ஊறி போய் நல்லா இருக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அவங்க சொன்ன மாதிரி இதில் உப்பு சேர்க்காமல் பண்ணும்போது இந்த குழம்பு உள்ள உப்பும் அதில் ஊறிக்கிட்டு அளவான உப்பாக இருக்கும் மெயின் திங் புளிப்பு வந்து அந்த அதிகமாக விஷயத்தில் குழம்புலாம் இருக்கு இல்லையா புளிப்பும் மசாலாவும் ரொம்ப அதிகம் இல்லாமல் அளவோடு இருக்கும் சின்ன குறிப்பாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய நேர்கள் வந்து கேட்குறது நீங்கள் செட்டிநாடு மசாலானா அது ஒரு நிறைய மசாலா போட்டு ஒரு கம்ம கம்மன் ஒரு பெரிய வாசனையோட கார சாரமாக எண்ணெய் நிறைய அப்படி இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாதுங்க ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சட்டில் பேசுவாங்க அந்த ருசி இருக்கும் ஆனால் அது உள்ள எல்லா பொருளும் இருக்கும் ஆனால் அது அளவு அதிகமாக இருக்காது அதுதான் ஒரிஜினல் செட்டிநாடு சாப்பாடுன்னு என்னோடய ஃபீலிங் ஏன்னா நான் எங்கள் அத்தையெல்லாம் சமைச்செல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கேன் அந்த டேஸ்ட்டு இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க எதோட இதுவும் அதிகமாக இல்லாமல் எண்ணெயோ காரமோ அப்படியே மசாலாவும் அதிகமாக இல்லாமல் எல்லாம் அளவோட ருசியோடு இருக்கு அதுதான் ஸோ இதை நீங்களும் அனுபவிக்கணும் நல்லா இருக்குது அந்த டேஸ்ட்டு அப்போ மேடம் இப்போ எங்கள் எங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னை வாசிகளுக்கு இந்த அட்ரஸ் எல்லாமே கேட்க கொடுக்குறேன் அது இல்லாமல் இவங்களோட பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா காரைக்குடியில் பிள்ளையார்பட்டி கோவிலுக்கு போனீங்கன்னா அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயும் வச்சுருக்காங்க அடுத்தது தஞ்சாவூரில் கோயம்புத்தூரில் எல்லா பக்கமும் அதே மாதிரி இவங்களோட அட்ரஸ் தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அட்ரஸ் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குறோம் கான்டாக்ட் நம்பரும் கொடுக்குறோம் ஒரு சாப்பாடாக இருந்தாலும் டெலிவரி சார்ஜஸ்ஸும் சேர்த்து வாங்கிட்டு இவங்க ஒரு சாப்பாடாக இருந்தாலும் அனுப்புகிறாங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன கேட்குறதா தான் நீங்கள் ஒரு சாப்பாடு அனுப்புவீங்களா நாங்கள் அப்படி அனுப்புறது இல்லைங்க
அப்போ இவங்ககிட்ட சொல்லும்போது நாங்கள் பண்ணுறோம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க காரைக்குடியில் இவங்க அதுக்குன்னு ஒரு யூனிட் வச்சுருக்காங்க அங்கேருந்து என்னோட மச்சினோட மகளுக்காக நான் யூகேக்கு அனுப்புறதுக்கு அங்கே அனுப்பியிருந்தேன் அவங்களும் நல்ல ஃபீட்பேக்கை கொடுத்தாங்க ஏன் மக துபாய்க்கு வேணும்னு கேட்டிருந்தா அதனால் அவளுங்களும் அவங்களுக்கும் இங்கே வர வழைச்சி அவங்க மங்கையர் மூலமாக அனுப்பியிருந்தேன் அங்கே அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் கொடுத்த போது அவங்க எல்லாருமே இவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் கேட்டிருந்தாங்க நான் அந்த அளவுக்கு பலகாரங்கள் தெளிவாக அழகான பேக்கிங்கோடு இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த வாசனையெல்லாம் இல்லாமல் குறிப்பாக செட்டிநாடு பலகாரங்கள் ரொம்ப விரும்புகிறவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த சீப்பு சீடை இந்த மகிழம்பு முறுக்குன்னு சொல்கிறேன் இந்த முறுக்கு டயர் முறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பரவாயில்ல எங்கேயும் கிடைக்காது சின்ன சீடை இதெல்லாம் அது இவங்ககிட்ட எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இவங்கக்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுப்பாங்க இவங்களோட வெப்சைட்டும் இருக்குது நீங்கள் அங்கேயும் போய் அதை காண்டாக்டை இது பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களை அழைச்சிட்டு வந்து நான் மகிழ்ந்த ஒரு விஷயத்த உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது சார் தான் அதுக்கு பொறுப்புன்னு சொல்லணும் நான் அவரை உட்கார வச்சுட்டு ரொம்பவும் சொன்னாலும் உங்களுக்கு என்ன எப்படி அவர் உட்கார வச்சு சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்க நான் சந்தோஷப்பட்ட விஷயத்த தான் உங்களோட இன்றைக்கி பகிர்ந்துட்டுருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும் வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாப்பாடை வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுவும் ரொம்பவே பிடிக்கும் மீண்டும் இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் சார் மனகோலம் அதிரசம் பண்றோம் மாவுருண்டைக்கு <laughs> 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 ஏதாவது எங்களுக்கு டவுட்னா உங்களை தான் கேட்கறோம் இல்லனா உங்க வீடியோ தான் எங்க ஆளுங்க பார்த்துட்டு பண்றாங்க இல்லங்க எனக்கு தெரிஞ்சத நான் ஷேர் பண்ண எல்லாருக்கும் சொல்ற மாதிரி இது நீங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருந்து பண்றவங்க இங்க வந்து இங்க இல்லங்க இது உங்களுடைய டெடிகேஷன் னு சொல்றோம் இது வந்து முகஸ்ததியாவோ எப்படியோ அப்படி சொல்ல கூடாது இது வந்து एक्चुअली உங்களுடைய டெடிகேஷன் என்ன எந்த அளவுக்கு இதுல ஆழ்ந்து நீங்க எல்லastype ஒவ்வொண்ணதை பண்றீங்க அப்படிங்கற விஷயம் இது மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இது உங்களுக்கு சொல்லி கேட்கணும் இப்போ நீங்க மினிமம் ஒருத்தருக்கு கூட அனுப்புறீங்க எல்லாத்துக்குமேட்டரி <laughs> 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 கேட்ரிங் வந்து எங்கள் நான் கோவிலூர் நாஜிக் சாமி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஹை மார்ஜினில் பண்ணாததுனால எங்களுடைய விலைகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்காது வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி இருக்கும்னு நீங்கள் சொன்ன யூஎஸ்பி தான் நாங்கள் இன்னமும் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இல்லை நிஜமாவே அது நாங்கள் பார்த்தேன் கல்யாண வீட்லேயும் பார்த்தேன் வீட்டு சாப்பாட்லையும் பார்த்தேன் ஆமாம் இன்னொன்று ஒன்று நம்ம இப்போ சமீபத்தில் இளையத்தங்குடி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் சாப்பிட்டாங்க அந்த சமையல் ரொம்ப செட்டிநாடுல மூணு டாப் கேட்டரர்ஸ் நெடுங்குடி முத்து ஆத்தங்குடி பெருமாள் நாட்டரசங்கோட்டை பாண்டி மூணு பேரும் மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு எங்கிட்ட கொடுத்தாங்க நான் அதை மேனேஜ் பண்ணேன் அவங்களுடைய ஸ்டைல் இல்லாம எங்க ஸ்டைல்ல நாங்க கணக்குபடி பொருள் கொடுத்து சமைக்க சொல்லி ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி பண்ண வச்சு அது எல்லா அந்த கும்பாபிஷேகம் வந்து ஒரு ஹைலைட் சாப்பாடு வந்து ஹைலைட் ஆனது ஆமாம் அது ஒரு அமைப்பு சமீபம் பெரிய விஷயங்க அது அதனால் எங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இதை எந்த வால்யூமுக்கு வேணாலும் இதை ஸ்கேல் பண்ண முடியும் இப்போ யாராவது பெரிய ஸ்கேலில் சமைக்கணும்னா நம்ம இது ஒரு நான் ஸ்டாண்டர்டாக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதே குழம்பு இப்போ ரெண்டாயிரம் பேருக்கு பண்ணலாம் நாலாயிரம் பேருக்கு பண்ணலாம் இதே டேஸ்ட்டில் பண்ணலாம் இதே டேஸ்ட்டில் பண்ணலாம் அதுதான் ஏன்னா எங்கள் பேட் ஷீட் வந்து பர்ஃபெக்ட் அது அதனால இது ஆளை டிபெண்ட் பண்ணி சுப்பையா தான் பண்ணலாம் கற்பையா தான் பண்ணலாம் இல்லாம யார் வேணாலும் பண்ணலாம் யார் வேணாலும் இதுல ட்ரெயின் பண்ணலாம் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த கும்பாபிஷேகத்துல கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் பேர் சாப்பாடுக்கு பால் பாயசம் நான் ரெசிபி சொல்லி 
அந்த மூணு கிச்சன்லயும் நானே போய் நின்று பால் பாயசம் பண்ண வச்சேன் அதனால நம்ம இது வந்து நான் சமையல் பண்ணதில்லை ஆனா எங்க ப்ராசஸ் எனக்கு தெரியுங்கிறதுனால என்னால அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது அந்த பாயசம் நல்லாவும் வந்தது மாணிக்கம் ராமசாமி இருக்கும் போது லாயல் டெக்ஸ்டைலுக்கு கிச்சனை கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம் தஞ்சாவூர்ல வந்து பெரியார் மணியமே ஹாஸ்டல் கிச்சன் நாங்க மாடிஃபை பண்ணி கன்சல்டிங் பண்ணிருக்கோம் அது மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல இன்னும் ஒரு கிச்சன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் பொள்ளாச்சியில ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பண்ணி எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் குக்கிங் மெத்தட் என்னங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இப்ப காசியில கேட்டுட்டு இருக்காங்க காசியில வந்து இப்ப சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க அங்க கோவிலுக்கு வரவங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லி வேற வேற கிச்சன்ஸ் இருக்கு அங்க வந்து நகரத்தார் சத்திரம் இருக்கிறதுனால அந்த சத்திரத்துல இருந்து இப்ப சாப்பாடு போடுறாங்க அந்த சத்திரத்துல இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க நீங்க வந்து எங்களுக்கு இந்த வால்யூம் எல்லாம் நீங்க பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால நாம என்னுடைய மெயின் தொழில் இது இல்லைன்னா கூட நம்ம நம்மளால ஒரு லட்சம் பேர் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டுருக்காங்கிற புண்ணியம் எனக்கு இருக்குங்கிற திருப்தி நீங்க வந்தது ரொம்ப பெரிய திருப்தி மேன்மேலும் தொடர எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்